。这件事情从头到尾是我做的，为什么他来做检讨啊？要做应该是我做才对的。那臭小子往自己身上揽责任，不是有病吗你？你说他是不是有病啊？嗯。你干什么？跟有什么关系？你别给我逞英雄啊！怎么是逞英雄啊？当然跟我有关系了。各位领导，大卖场是我联系的。车是我联系的，钱是我经手的，他没有动过一分钱。要做检讨，真的是应该我做才对的。哦，这么说这件事儿整个都是由你引起的了？是我做的，要罚你们罚我好了。但是我有一件事情我不明白，我想问问你们，请问如果我们没有做这件事情的话，养殖场就不能那么快的拿到这些大麦，猪就得饿着。如果我不做这件事情的话，那些大麦就得熬成肥料，变成垃圾给浪费掉。如果我不做这件事情的话，是不是今天谁都不用来做检讨了？我叫金毛，大明陈江河，跟谁说话呢？我没跟你说话，我在跟领导讲话，跟你有什么关系啊？还有什么？把他轰出去！哎哎哎哎！有，看来今天是半路杀出个程咬金的啊，兄弟，他就是你说的那个。要过饭，飞过全国各地的鸡毛，就是他。哦，来，鸡毛啊，你到台上来。来，上来。哎呀，鸡毛虽轻，话却很重啊，跟刀子似的。这件事儿咱们待会儿再说啊！你把检查书给我。这就是我们大才子写的检讨书啊，文采奕奕啊，有逻辑、有观点、有论据、有总结。这就是我们培养出来的大学生吗？培养了那么多年，学会写这种文章了。我不知道在座的各位是庆幸啊，还是悲哀？把这个大才子逼成什么样啊？刚来的时候，生龙活虎，意气风发呀。现在也学会写这种官样文章了，学会夹着尾巴做人了。倒是这位陈江河，这位鸡毛，办了件大实事，啊。刚才用仗义直言说了几句大实话。喂，我是陈江河。哎，江河，哥，你听我说，你明天下午两点到县政府礼堂来一趟。怎么了？出什么事情了？谢书记回来之后呢，一直没见我。整个班子的人啊，关起门来开了两次会，然后突然通知全县的中层干部，还有各乡镇的负责人，还特别点名让你来。我觉得我得承担这个责任。承担什么责任？你干嘛？你，哥，你以前不是这样的人呢，我们为什么要认输呢？我们这个事情还是要争取一下的。上学的时候嘛，怎么意气风发都可以，想说什么可以说什么。但是现在不行了，一下子可能很难明白吧。我觉得该示弱的时候得示弱，否则谢书记会很难办的。一切责任我来承担，你记住我的话，大麦是我联系的，你只是帮我忙，你听明白了吗？我们为什么不能跟谢书记争取一下？我去跟他好好谈一次，不行吗？他也有他的难处啊。啊，对了，嗯，粮票都换了吗？那你抓紧时间，赶紧发还给陈家村的人，别慌，知道吗？我跟你讲，我不是慌。不要凭主观想法和客观状况而盲目行事，要多考虑组织原则，加强组织纪律性。要注重党员干部形象和社会影响。有违背组织原则的事情不做，有违反组织纪律的事情不做。作为一个受过高等教育。投身祖国建设事业的年轻干部，我要深刻的反省这次的错误，争做一个合格的年轻干部
，为党的事业而奋斗终身。我检查做完了，请求组织批评。等一下，这件事情从头到尾是我做的，为什么他来做检讨啊？要做应该是我做才对的。那臭小子往自己身上揽责任，不是有病吗你？你说他是不是有病啊？嗯，你干什么？跟有什么关系？你别给我逞英雄啊！怎么是逞英雄啊？当然跟我有关系了。各位领导，大卖场是我联系的，车是我联系的，钱是我经手的，他没有动过一分钱。要做检讨，真的是应该我做才对的。哦，这么说这件事儿整个都是由你引起的了。是我做的，要罚你们罚我好了。但是我有一件事情我不明白，我想问问你们。请问，如果我们没有做这件事情的话，养殖场就不能那么快的拿到这些大麦，猪就得饿着。如果我不做这件事情的话，那些大麦就得熬成肥料，变成垃圾给浪费掉。如果我不做这件事情的话，是不是今天谁都不用来做检讨了？我叫金毛，大名陈江河，跟谁说话呢？我没跟你说话，我在跟领导讲话，跟你有什么关系啊？还要跟我提上，把他轰出去！哎哎哎哎！有，看来今天是半路杀出个程咬金的啊，兄弟。他就是你说的那个要过饭、飞过全国各地的鸡毛。就是他。哦，来，鸡毛啊，你到台上来。来，上来。哎呀，鸡毛虽轻，话却很重啊，跟刀子似的。这件事儿咱们待会儿再说啊，你把检查书给我。嗯、这就是我们大才子写的检讨书啊，文采奕奕啊。有逻辑，有观点，有论据，有总结。这就是我们培养出来的大学生吗？培养了那么多年，学会写这种文章了。我不知道在座的各位是庆幸啊，还是悲哀？把这个大才子逼成什么样啊？刚来的时候。生龙活虎，意气风发呀！现在也学会写这种官样文章了，学会夹着尾巴做人了。倒是这位陈江河，这位鸡毛办了件大实事，啊，刚才用仗义直言说了几句大实话。各位啊，谁出问题了？我们。这里出问题了，我们天天想着怎么不捅娄子，不要给领导制造麻烦。可是，谁又真正想过解决问题，让老百姓实实在在的富起来？金毛，以后可不要单打独斗了啊！要相信政府吧。好，好，现在我宣布一件事情。经县委研究决定，从今天开始，我们将给个人商户颁发经营许可证，准许个体工商户进行工商登记。啊